救护车马上就要到了，一定要挺住啊！生命很宝贵的，每个人都只有一次。对了，这个手链，这个手链是我妈妈给我的幸运手链。她说幸运就像是天上的云，只要你抬头就能看得见。你你一定要撑住好吗？啊，如果可以，我把我欠下的幸运都分给你，你一定要多喝暖喝。呼叫大 boss， 代号美英呼叫大 boss。稍待安全，四点五可疑人员，随时备注花。<笑>你说他是不是太好笑了？他戏怎么这么多？呼叫大 boss， 代号美英，他以为他拍电影呢。前两天他问我要什么代号，我以为他开玩笑，不是叫老鹰吗？你知道他叫什么？叫美英。我拿资料了啊，美英。<笑>就是那种嘴角自然上扬出弧度，自然咧开嘴，就是幸福快乐的笑。哎呀，一小出。有没有感受到真实的幸福感？老板，你平常皮笑肉不笑的时候已经很恐怖了，现在就叫惊悚。这是一个爱笑的女孩教我的。为什么？我连笑这么简单的事情都做不好。笑，又不是做生意，光靠努力是不行的。笑是感受到幸福之后自然流露出来的。那个爱笑的女孩是谁啊？我又感受不到真正的幸福。是谁啊？啊？谁让你穿成这个鬼样子来上班的？电影里不是都这么演的吗？你这是在告诉潜在的犯罪分子，我很有钱，快来绑我！你这种意思吗？保镖的重点在于隐身，保护自己的老板，在趁人不备的时候给人致命一击，懂吗？关门。下车，我要换衣服。我是老板，你是老板，让我下车，谁付谁钱？那我在这换吧。
停！周元熙下车。他就是三分钟之内救徐总的人，告诉你们。识相点，别惹他。因为同事纠纷引发的受伤，公司概不负责。谁信啊？就是他看起来还没我能打呢。就是。行，都不信是吧？可思议，你把你那天那个唰旋风脚展示一下。现在。嗯。在这儿，快点儿！来一个，来一个，来一个！让你瞧瞧吧。说了，哎，不了不了，呃，我不跟自己人动手。行，不展示也可以。那你告诉大家，如果有人偷袭你，你会做出什么样的反应？偷袭？可子。我请你来是当保镖的，不是来打我律师的。是因为他先用那个杂志打我，我就条件反射的就踢了他，不是故意的。打你？打你哪儿？你说他先拿这个打你的头，所以你才打他的。虽然是不痛吧，但这就是人的生理反应嘛。不痛。你干嘛？还是有一点痛。像打他一样，打我，打你。对不起，我错了，我不该在上班的时候。好，那打他。啊！要你有什么用？我打。哎，算了算了。算算算算算算算，干嘛？我看他痛不痛？算了算了。病了。你为什么要拦着我？我知道你心疼我，看到可思议打我，你非要打回来，可是没必要计较。这么多人，你非要打他，多没面子呀！我没有心疼你，你还说没心疼我？那你为什么打他？我，我哎，行了，我知道你不好意思，说正事吧。李云竹刚拿了冠军就上了头条，照这个情形下去。狂虎队真的有存在价值？你以为我每天真的是去看美女吗
，未来无论是开发商业区，还是投资一支体育竞技队，对提升企业形象都非常有帮助。而且李云洲夺冠是个非常好的消息。我认为我们可以好好改造一下控股队。以前不挣钱，不是没遇到鬼吗？林竹的商业数据确实不错，可以聊，这就对了，又能赚钱又能看美女，何乐而不为？来，记个账，走了。可思议，怎么了？你是不是对我施了什么魔法？魔法？什么魔法？就比如说，如果你挨打了，痛的不是你是我。徐总，我们发现你这冷漠的外表之下，竟然有一颗充满童趣的心。简直就是言情小说男主本作啊！不过徐总，徐总，你是不是让你一上来都没笑过？我今天第一天上班，你的笑容对我来说是鼓励。你凭什么要求我呢，柯思怡？还有。我警告你，跟我保持一点距离，否则你碰到我的话，我就扣你一千块工资。一定好奇选手有谁？有号称格斗界王语嫣的江湖高手可思议，还有号称格斗界神奇女侠的林文。这场比赛无疑让女子 MMA 上升了一个台阶，而且也从此可以向世人证明，狂虎出征，寸草不生。先说好，等一下别打我的脸，我明天要上班。我也跟你说好，你已经是许诺的保镖了。现在最重要的是顾好你自己，集中精神，抓紧训练，不能露出破绽。林文说的对，现在黄虎岌岌可危，只有靠你抱住霸道总裁的大腿了。全速前进，不给可思议还手的机会。
张哥，老板不接我电话呀？他真的有这样过吗？老板不会迟到的。呃，不过已经三分钟了，这不可能啊！都怎么办？哎，你不是知道他的开门密码吗？你进去看看。七锻炼，身体健康，死不了。我很忙，他没死。别给我打电话。你心脏复苏，人工呼吸都可以啊。人工呼吸。喂，喂，人工呼吸。基本医疗救护手段，就是嘴碰嘴而已，不算接吻。何况他长那么帅，我也不亏。好紧张啊！时候我逛了一下，你看，也太大了吧？你一个人住不孤独吗
，这还能看到湖，你是不是特别有钱呀、啊？那你怎么还这么抠呢？上药。好，上药。机器人是。不是上药乱摸什么？我得确定你哪受伤了，我才能给你上药啊。受伤，你坐我干嘛了？做，我做梦了，做梦然后四处碰撞，呃，所以就这样。你是不是跟人打架了？没有，我就下了班，我就回家睡觉了。你看着我的眼睛，如实的告诉我，真的没有打架，回去就睡觉了。我怀疑，我在想些什么？这怎么可能呢？糟了！怎么了？厕所在哪？去厕所。嗯。怎么我腿一次，摸我胸一次，我都要扣工资的。你都疼成这样了，你还算钱呀、啊？哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
山，现在是什么情况？他怎么还叫的这么厉害？嗯，奇怪了呀，我们给他做了全套的检查，他的肠胃都没有问题啊。而且啊，他说最近总是莫名其妙的感觉到疼，一会儿脖子，一会儿背，一会儿肚子，一会儿脸的。可是我们没有发现他受伤呀。他说他这个情况也太奇怪了，我还从来没有遇到过。我呀，要和专家们去开个会。好好的研究一下。好吧，那我先进去看看他。好的。还疼啊？痛。到底是哪一种痛啊？就是肚子绞痛，小腹抽筋，所有的疼痛。都堆积到了小腹的感觉，前前所未有的体验。躺下。嗯。躺下，把脚放这儿。嗯。嗯。好点了吗？嗯。起来。这样呢？嗯。你等着。水顺下去，这什么药能吃吗？你先吃了再说吧。死马当活马医，看你这么痛，我都快哭了。嗯，嗯，快吃吧，我刚刚也已经吃过了。这个时候不能受凉，又干嘛？我跟你说，你现在这种状况，我每个月都有一次，你就先按照我的方法吃吧。活得久了，什么事都要见得早。好点吗？这药真的管用？姨妈痛的药呀，我每个月痛经都会吃。你现在这种状况，跟我痛经的反应一模一样。徐总，你不会也来大姨妈了吧？大姨妈。
什么叫做我也来大姨妈呀？你来大姨妈了？今天早上来的？怎么能跟我讨论这种隐私的问题呢？讨厌你不会是早上上洗手间的时候来的？是是是是是，你别说了。那你为什么不痛呢？是他的脸，为什么疼的却是我呢？该死的美丽！为什么好像是他所有的疼痛，自己都感觉不到，我却替他感觉了呢？可思议，司机呢？我忘了，对不起，老板，我现在打。张哥，啊，我们好了。对，先回家，然后直接过去。好，那你在停车场等我们。气球，嗯，我的气球，我的气球。你又干什么？姐姐，可不可以帮我拿一下气球？
什么时候变得这么好心了？谢谢姐姐，谢谢姐姐，客气。谢谢哥哥，谢谢哥哥。你以为你是猴子吗？还上树。不用在意他，不用在意他。嗯，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。哎，哎，你这人怎么回事啊？啊，人家跟你说谢谢，你就不能说句不客气吗？把手给我。还好只是划伤。你知道，万一你要是摔下来，会有多严重，会有多痛吗？多痛啊！再说了，我要摔下来的时候，你不是接住我了吗？哎，等一下，你这是在关心我呀？我不是关心你，你就是在关心我，怎么突然那么在意我呢？我自己都不怕自己受伤。如果别人让你生气。可以试着拍一下桌子，或是一拳打到墙壁上。我也很好奇，我为什么要关心你？因为你所有的痛都转移到我身上了。生气，我非常生气。我警告你，不要再跟我搞什么见义勇为、乐于助人的举动。还有，不要再拿你的身体去跟我冒任何的险。最好，别再来那个什么大姨妈。可是我就不明白了。我只是你的保镖，又不是你的女朋友，我受伤跟你有什么关系？有关系。你受伤，我会痛。心痛吗？把手拿开。老板，你不会是爱上我了吧？滚！
感谢神。